，千钧再尽一杯酒，忘了前世恩怨仇。寒窗醉酒解千愁，莫得人比黄花儿瘦。期望看来不复留，心已死，我怎强求？离人情似心上酒。踏月清风送轻柔。公主在看什么？将军，无双这几日未曾出门，今夜看月色宜人，便一个人出来透透气。殊不知惊扰了将军。哪里哪里，我也是想出来透口气。中原未朝有诗云：“明月何皎皎，照我罗衣为。忧愁不能寐，懒衣起徘徊。”说的，就是我这般情景吧。真是没想到，公主如此精通我中原未朝的诗文。你说的没错，在这中原未朝的盛世之下，也颇有些苦衷。这月光所照之处，又何尝不是人们的悲欢离合呢？公主心中定是有牵挂之事，才会觉得这诗文与自己相通吧。将军说的正是。那将军呢？将军可有挂念？我前几日没有见到圣上。每次都被神策军拦在殿外，也不知道圣上的情况如何。另一方面，听工人讲，裘万良已经几日未进宫，这其中必有玄机。看来乌云想要遮月，将军可有所准备？小某自幼孤身一人。得师父养育之恩，得朝廷施予之恩。虽然责任不能与公主相提并论，但是萧某希望能够保护好这圣安皇城。我阿爹曾说过，想要鼓舞一个勇士的心，金钱和刑具是无用的，有用的是世间最柔软之物。将军文韬武略，却有着一颗最柔软的心，在我们那里，你一定会被奉为勇士的。待圣安无恙，萧某还真想去公主的故乡，去看看那里的风景，看看究竟是什么样的土地。
才能生出无双这样的公主。那无双，就盼着能带将军。一览罗月风采的那一天，大哥，这几日有人暗中在我金无畏调查那日丹殿之事。丹殿一事，本来我想亲禀于圣上，没想到街边的神色君拦于殿外，分圣上口谕不得入内。看来是有人先我一步禀于圣上了。大哥，那怎么办？裘公公必然会将所有的过责。都推于我金无畏身上。三弟，你知不知道是谁在查？据回来的兄弟们说，看着那身制服，呃，像是兵部的。兵部，他们的老大可是宋长玉。没错，正是宋大人。如果是宋大人的话，倒也无妨。其人刚正不阿，又忠于朝廷，一番审问下来。想来也没什么坏处。不好了，不好了！我家公主昏倒了，快送我来！什么？这是因为公主离开家乡过久，来到圣安，加之连日奔波造成的水土不服，并非疑难杂症，但只可防治不可医治。方才老朽已行针。将公主体内的阳气散去，日后的饮食尽量保持与在罗越国是一致才好。这罗越幽兰可碾成药末，随时携带，以防阳气侵体。谢谢孙太医。那老朽就先行告退了。老二、老三，送一下孙太医。是是，大哥。哎，月姐，你看我这身。老三，你低调些，别惹人注目。月姐，这你就不懂了，越是贼眉鼠眼，就越招人怀疑。咱们现在可是西域富商，富得悠悠，看见什么想买就买。再说了，这个钱不是你出，也不是我出，只是委屈了咱们金无畏的萧大将军。别贫嘴啊！老板，你这儿都有什么宝贝啊？拿出来让我们瞧瞧。贵客请看，这些都是我罗越国的宝贝。夫人，有没有什么喜欢的？我通通给你买。只要是你买的，奴家都喜欢。只是奴家什么都不缺，在这圣安城的家中觉得有些枯燥无聊罢了，想买些生动的装饰之物。哎，这样这样，姑娘请看，这个你可喜欢啊？这个挂饰家中已有。老板，还有些什么宝贝啊？你拿的这是什么劳神子？我家夫人要的得是全圣安谁也买不到的最宝贵的东西。夫人莫生气啊，你千里从罗越随我来。我定会替你寻得家乡之宝。谢谢相公。哎呦，两位可真是恩爱有加，令人羡慕啊！夫人可是喜欢花草啊？啊，我罗越国有一独有之奇草——罗越幽兰。只可惜啊，从西域到圣安，路途实在太过于遥远，这花草在半道上就已经枯死了。不过我这儿倒是有一件宝。哎，只是，只是什么？只是太过于昂贵。能有多贵？一两黄金。<笑>我这个人啊，什么都不多，就是钱多。夫人，请看，这就是罗越幽兰晒干晾制、碾压成粉而制，它芳香依旧。夫人可将其佩在身上
，时时散发幽兰之香，定可解夫人思乡之情啊。老板，还有多少这样的，通通给我拿来，我家夫人喜欢。哎呀，这位公子啊，这此物实在是太过于珍贵，整个圣安就独此一份，您可是捡大宝贝了。<笑>给义父请安，义父唤女儿来，有何吩咐？皇帝小儿将杂家软禁于宫中，要后日方能出来。看来单殿的事情是引起他疑虑了，杂家也有些担心呐、啊。义父不是说宇文将军在单殿内未曾寻得药草？那是在单殿中所发生的事情，你我都不在场，听的也是一面之词。如果真的找到了仙草，治愈了皇上，那么杂家又得等到什么时候啊？老天助我灭了他李氏，太宗荒谬，沉迷于修仙炼丹。引来的祸啊，害了他的后人。老天助我灭他李氏，重振魏朝的繁华，这是何等好的机会呀！义父莫恼，义父乃天命，必将真龙披身，请义父吩咐，女儿必不辱使命。你且过来。你们来得挺快的嘛，回勇士，我等乃罗越王族影卫，来无影屈无踪，以保护公主安危。那我前些日子怎么没见你们四个？我们四人一直在暗中护卫，此乃上安，若无危机，国师令我等不可随意现身。勇士照我等来，有何命令？回圣上的话，臣已查清丹殿一事。宋海清，请讲。圣上，那日宇文将军由细泉引路，来至花园假山。此假山为太宗丹殿入口。宇文将军率神策军一行人，由入口经密道，在密道与金吾卫一众相见。他们退出后，第二日又重返密道，再次进入丹殿，为圣上寻找仙草。只是这太宗丹殿之内，机关重重，并未发现仙草痕迹，随行人员却伤亡惨烈，乃至最终触动了断龙石机关，只有少数人才侥幸逃活。太宗丹殿
，重现时间。魏巡所为仙草，众多将士命丧黄泉，实乃朕之过。圣上，此乃军事荣耀，圣上万不可自责。将那丹殿入口封锁，传朕密旨，不得任何人闯入。此乃皇家密室，朕不想因此事再生谣言，令人心惶惶。臣令命。皇上，该喝汤药了。邱爱卿，奴才在。那日丹殿之事，朕已获知。身侧君，今无畏，忠勇可嘉。传朕口谕，犒赏当日勇士，安顿好。忠贞遗属，啊，奴才遵旨。你是最了解的，奴才对皇上的忠心那是天地可见的。你陪在朕的身旁，朕觉得踏实。哎，奴才谢皇上。爱卿年事已高，这些时日着实辛苦了。你且出宫传令去吧。谢皇上，奴才遵旨。哎，公主怎么来了？公主。三位将军给无双栖身之所，并救无双性命。无双是来给三位将军做正式拜谢的。呃，公主，公主不必多礼，这是萧某应尽的职责。萧将军可是有公务在忙，那无双就不多做打扰了。哦哦，没有没有没有没有，不忙，一点都不忙，不忙。我大哥一点都不忙，他已经把巡防的任务安排完了，呃，还去城中转了两圈回来。公主，您身体可还好？幸有你们家将军相助，无双身体无恙，和在家乡并无区别。如此甚好，公主，若是罗月幽兰不够，可以再和我说，我和月姐再去给你买。公主身份尊贵，只是我金无障院多是军中男儿。呃，除了我月姐，我月姐是巾帼英雄，男儿中的男儿。我的意思是说，如果公主觉得寂寞，可以找月姐作伴。公主何等金贵，怎可与我等作伴？月姐。后就是咱们的大嫂了，咱俩熟悉熟悉多好。老三，不许胡说八道。公主，我三弟爱开玩笑，失礼之处，还望您见谅。林将军为幽默之人，无双不曾见惯。
你们圣安人真会说笑。呃，公主是第一次来圣安吧？无双自小在罗越国长大，是第一次离开家乡，自然也是第一次来圣安了。我们魏朝昌盛繁华，好吃好玩的数之不尽。只是公主现在出入不便，若是日后有机会，一定要好好领略一番。你说对吧，大哥？大哥。对，对，对，领略一番。看来还是新月更胜一筹啊，大哥早。这么早就开始晨练了。对了，想来无双公主也在这里住了一些时日了，一直未曾出门，对身心也是无益的。你们俩如果有时间的话，带她去精卫巡逻之地走走，散散心。大哥，孺子可教啊！这是千年的铁树开了花，这是枯木又逢春呢。哎，你个没正形的，话那么多，想必啊是事情太少了。今天啊，我就拉上你陪我练上一天一宿。看你还能调侃几句！哎，别别别，于月姐，你饶了我吧，你不能强迫我呀。大哥，嗯，出去散散心是好，可无双公主怎么出去呢？虽说是在我禁无卫管辖界地，可她是朝廷钦犯，实在冒险。这还不简单？乔装打扮，女扮男装啊！就你贵族一多。都是些污蔑诽谤之言，公公不必介怀。宇<笑>文将军一向有勇有谋，但是朝堂之事。你还是欠缺火候。无双公主觐见皇上，那是杂家一手推荐的，结果皇上身中妖毒。听闻太宗丹殿有仙草灵药可解百毒，却被绝户断龙石给毁了。哼，这两件事情，杂家。自然是难辞其咎。那朝堂上那些个老贼们，伺机已久，是绝不会放过这大好良机的。哎呀，哎呀，这世上啊，什么样的人都有啊。前几天有个富商在我这儿，呃，带了个女子，那女的一看就不是他的老婆。还装什么罗越国的人？我一我一看他就不是罗越国的人。他们两个人在这挑挑拣拣，那男的想要送点东西博那女的的欢心。你知道他最后买的什么吗？用一锭黄金在我这买了前几天我在山上采的罗越幽兰。哎呀，哎呀，真是太好笑了！这罗越幽兰，小小的草也能够。变成了这么贵的宝物，哎，那满山的罗越幽兰不就成了金山了吗？<笑>谢谢老板。哎，不用谢。单殿之事，确实卑职失职，卑职愿意领罪，以解公公之忧。<笑>宇文将军是杂家的爱将，杂家又怎么忍心让你去顶罪呢？那卑职不去领罪，公公你……其实啊，太宗丹殿一事，并非只有神策军一方参与啊。他金无畏不是也去了吗？公公的意思是，将此罪归罪于金无畏与萧将军
，公主扮成男子的话，需男子协办更为自然。老三，这事儿就交给你了。我，嗯，我可不行。大哥，嗯，不是我推脱，我的功夫不如你和月姐。这公主身份尊贵，这万一要出什么事儿，我可担待不起啊。那，以你的意思呢？呃，我的意思是。不如大哥去吧。大哥也好久未出去了，不如让大哥陪公主出去游玩半日。正好，我也许久没有和下面的兄弟们聚一聚了。你这天天巴不得躺在床上的人，这个时候想着下面的人了。老三，这个事儿你也别当儿戏，让你去是做将领的表率，扬我军威。才能号令全军呢，大哥放心，天放明白，去吧，去。呃，那我我也跟公主商量一下。哎，大哥啊，明日你可有时间？明日怎么了？明日是初六，我们三人每月把酒畅谈的日子。哎呀，你看我差点给忘了。最近皇城奸人作祟，哪有心情把酒言欢呢？等过了这阵子，这个事情告一段落之后，我们再补上吧。啊啊啊！我再也不敢了！啊啊！再也不敢了！再也不敢了！啊啊！再也不敢了！这个人犯了什么事儿？回郎将，此人名叫陈三。当班时私会女子，有两个时辰不在岗。私会女子，好你个私会女子！你等今日为男子，就是这般货色。见到女子便挪不动脚步了。本将今日就要用军法好好教教你。何为兄弟？何为军队？何为规矩？私会女子，私会女子，私会女子，私会女子。给我继续打！是。乔郎将受了什么刺激啊？告诉兄弟们，这几日都当心点。是。
，若无根治之法，朕的病情还能拖延几日。真的，千真万确。女儿在集市调查西域仙草一事的时候，发现了无双的踪迹。女儿想，这贱婢不会躲在城内，便出城寻找。没想到，在树林里发现她那随从，我一路跟随。她去的，竟是金无畏的帐院。金无畏帐院。竟敢窝藏刺杀皇上的凶手，咱家让你死无葬身之地。义父，女儿有一事相求。放心，你替咱家办了这等大事，咱家就将罗月公主交你处置，让你报仇雪恨。多谢义父成全，让女儿得以报杀父灭门之仇。女儿愿一世追随义父，赴汤蹈火。在所不辞。起来吧，明日可是个大日子，莫要让咱家失望了。义父放心丹药果然有效，速传来马车，去金无为张院。是。嗯、孙翁的意思是，这解毒丹药真的能解圣上的毒伤？确实有效。老朽本想将解毒丹药一同带来，又恐在路上有所差池。所以就先放在太医馆，特来向将军禀报。如此说来，真的是太好了，皇天不负有心人。看来圣上的毒伤真的可以治愈了，我们也算不辱使命啊。老朽此次前来，不单知会萧将军，还有一事相告。孙翁请讲。日前圣上询问老朽，老朽已将圣上所中妖毒如实禀报。只因当时药丸还未验明是否有效，故所以不敢贸然乘于圣上食用。如今圣上妖毒可解，丹药有用。老朽想请萧将军一同前往献药。老朽深知萧将军乃淡泊名利之人，但此物乃萧将军所献，还请萧将军随老朽一同前往为好。孙翁的好意，萧某心领了。只是眼下有一人，比萧某更适合一同前去。俗话说得好，有因必有果，在旁人眼中，这公主便是因
，因为公主进宫之时，天魔鬼处出现，伤及圣上。现在已经查明这天魔鬼处为何物，又有了这解毒的丹药。相信以现在这样的情况，公主的心愿必定能够达成。心愿，一会儿你把所有的证据都准备一下。老三，你去准备一下车马，再带两个机灵的金无畏随行。是，是。孙太医，一会儿我会亲自护送公主进宫，到时候我们在宫里会合。如此甚好，如此甚好，老朽先行告退。嗯，公主你也去准备吧。好。嗯嗯。家人谁牵？